안녕하세요 게임을 좋아하는 아재들의 갬성 채널 AZ 오락실의 아재다입니다 이번에 공략해볼 고전 게임은 2005년 캡콤에서 제작한 서바이벌 호러 게임인 디멘토인데요 의문의 남성에게 납치되어 성에 갇혀버린 18세 소녀의 성탈출기를 다룬 게임으로 게임의 전체적인 스토리 구성이나 게임 시스템은 그 당시 인기 있었던 호러 어드벤처 게임인 클락타워와 유사한데요. 클락타워 3를 개발했던 캡콤은 초기 기획 당시 클락타워를 염두하고 이 게임을 기획했지만 최종 발매 당시에는 디멘토라는 이름으로 출시하여 클락타워의 후속작이 아닌 새로운 개별 작품으로 발표하였는데요. 하지만 클락타워 시리즈를 플레이해본 유저들이라면 마치 클락타워의 후속작으로 느껴질 만큼 전체적인 구성이 비슷하다는 것을 느낄 수 있는 게임입니다. 아직 디멘토를 접해보지 못했던 MG세대와 아재세대를 위해 처음부터 끝까지 진행해가며 게임을 공략해보겠습니다. 지금부터 아재다와 함께 과거의 게임 속으로 렛츠 고! 
게임은 벨리성 앞들에서 시작되는데요 주위에는 아무도 없고 주인공인 피오나는 옷도 없고 아제다는 구독자도 없고 구독과 좋아요 알람 설정 부탁드립니다 피오나는 걷기와 뛰기가 가능하며 체력이 떨어지고 멘탈이 무너지면 일명 공황장애가 오기 때문에 정신나간 상태를 보지 않으려면 반드시 앉아서 안정을 취해야 합니다. 이곳은 성 안에서 피오나가 거처할 수 있는 메인이 되는 방인데요. 피어나가 할수 있는 액션으로는 스퀘어 버튼으로 물건을 부수거나 적을 공격할 수 있는 발차기를 사용할 수 있으며 트라이앵글 버튼으로 가지고 있는 아이템을 던지거나 바닥에 놓을 수 있습니다. 빠른 체력 회복을 위해 L1 버튼으로 앉을 수 있으며 
아런 버튼으로 뒤로 물러나기가 가능합니다. 왼쪽 아날로그 버튼으로 물건을 밀어 옮길 수 있으며 달리는 상태에서 스퀘어 버튼을 누르거나 아론 버튼을 누른 뒤 스퀘어 버튼을 누르면 밀치기가 가능합니다. 방 안에 있는 상자를 조사하면 의상을 교체할 수 있는데요. 1회차 엔딩을 클리어해야만 사용이 가능합니다. 
게임 세이브는 성 안에 있는 모든 시계에서 가능한데요. 건물 안에 세워져 있는 커다란 스탠딩 시계뿐만 아니라 테이블 위에 있는 탁상 시계에서도 세이브가 가능합니다. 이 게임에서는 피오나가 무서운 것을 보게 되면 멘탈이 조금씩 붕괴되는 패닉 상태가 오는데요. 정신이 완전히 나가기 전에 휴식을 취하거나 아이템으로 회복을 해야 합니다. 우리 아재들은 마누라를 보게 되면 멘탈이 조금씩 붕괴되고 패닉 상태가 오는 사람들이 있는데요. 정신이 완전히 나가기 전에 집 밖으로 뛰어나가야 합니다. 아조트는 원래 고대 연금술에 사용하는 것으로 신체의 활력을 불어넣을 수 있는 영적 에너지를 뜻하는데요. 강철의 연금술사에 보면 현자의 돌이 나오는데 이것이 아조트에 속합니다. 이 게임에서의 아조트는 피오나인데요. 공중에 떠다니는 발광체는 피오나만 보면 다가와서 부딪히기 때문에 조심해야 합니다. 요즘 길에서는 정신나간 지랄 발광체 같은 사람들이 많은데요. 순진한 아재들만 보면 괜히 다가와 부딪혀서 헐리우드 액션을 하는데요. 사기를 당하지 않으려면 항상 조심해야 합니다. 추격자가 쫓아오면 도망가거나 숨어야 하는데요. 성 안에는 침대나 옷장, 벤치, 커튼과 같이 숨을 수 있는 장소들이 존재합니다. 마누라가 빡쳐서 쫓아오면 우리 아재들은 도망가거나 숨어야 하는데요. 집 안에 있는 침대나 옷장, 커튼 뒤에 숨어 있으면 결국 매를 맞습니다. 
디멘터에서는 슬롯을 가지고 있는 사물들이 나오는데요. 플레이트 제조기에서 만들 수 있는 다양한 플레이트로 슬롯이 있는 사물에 사용하면 특정 이벤트가 발생합니다. 낡은 양피지를 읽어보면 골렘에 대한 이야기가 나오는데요. 플레이트 제조기로 만들 수 있는 에메트 플레이터를 문 앞에 서 있는 골렘에 사용해야 한다는 힌트입니다. 
추격자가 쫓아올 때 완전히 숨을 수 있는 침대나 옷장과 같은 해피포인트도 있지만 급한 경우 커다란 장애물 뒤에 앉아 몸을 숨겨버리면 쫓아오던 추격자를 따돌릴 수가 있습니다. 화가 난 마누라가 쫓아올 때 집안에 숨을 수 있는 해피포인트도 있지만 급한 경우 미리 사두었던 짝퉁 명품 가방 하나를 던져놓고 화장실에 숨어버리면 쫓아오던 마누라를 따돌릴 수 있습니다. 
is what you will become in the future. Go ahead. You may touch it. You will be mine, Fiona. <laughs>성 안에는 추격자를 데리고 왔을 때 추격자를 따돌릴 수 있는 특정 이벤트가 발생하는 장소가 곳곳에 있는데요. 이곳 책장도 그 중에 하나입니다. 발광체는 피오나를 쫓아오는데요. 발광체와 부딪히면 피오나의 패닉 수치가 올라가며 발광체가 파괴되는 소리가 크기 때문에 추격자가 갑자기 나타날 수 있습니다. 흑요석의 초커를 착용하고 있으면 멀리 있는 발광체는 피오나를 인식하지 못하며 발광체는 문을 통과할 수 없기 때문에 문을 닫아버리면 더 이상 피오나를 쫓아올 수 없습니다. 피오나는 맨정신에 벽을 발로 차고 우리 아재들은 술 취하면 벽을 발로 차고 
세면대는 회복 포인트로 피오나의 패닉 수치와 체력을 모두 회복시킬 수 있는데요. 추격자가 쫓아올 때는 사용할 수 없으니 주의해야 합니다. 헌팅 포차는 젊은 아재들의 스트레스 수치와 체력을 모두 회복시킬 수 있는데요. 술 취한 상태에서 헌팅한 테이블로 가는데 마누라가 앉아있으면 패닉 상태가 될수 있으니 주의해야 합니다. 성의 약도를 사용하면 벨리성의 안뜰과 지하에서 3층까지 맵 확인이 가능합니다. 
Please excuse me, miss. I am Ricardo, keeper of the castle. So sorry to hear about your accident. Your parents. As Master Ugo and Mistress Ayla are both deceased, you, Miss Fiona, are the sole surviving heir of Belly Castle. Uh, are you in pain, Miss? Uh, Will you be all right? You've had a long day. Please, rest upstairs. Your bed has been prepared. I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks up Build what I want to make Yo, I got a lot of shit to say So I'ma do this every day 